一苗，你现在怀孕了，这种体力活就别干了。没事儿，我哪有那么娇气啊？才两个月而已嘛。呀，头三个月才是最危险的时候，你可别大意了啊！既然想要这个孩子，就别节外生枝了。谢谢关心，没事儿的。哎呀，一苗怎么了？没事没事，我来吧。哎呀，没事没事，我没事的。给我，你去忙你的吧。要不要给你老公打个电话，让他来接你啊？没事的，我歇会儿就好了。那你注意休息，最好能卧床静养几天。嘿嘿，倒出来，好生猛啊！哇塞，哎呦，还活着呢，爸。哎，苗苗，你快过来看。啊，你看，爸来了。啊，你回来了。这是你妈让带的甲鱼，从野塘里捉的，有营养。给你补身子，哎，这些都是新鲜无污染的，城里想买都买不到。哎，不是给他带的，是给他渡。陆达，那个，我想单独跟你说几句话。怎么了？怎么脸色这么难看？发生什么事了？那个，回房间说吧。哎，不用了，就在这儿，当着爸的面，他又不是外人。说呀。我我流产了，嗯，对不起，都是因为我。这些东西怎么办？爸，这些东西你带回去，明早我送你去车站。带回去？他现在用不上了。可是我带你去外面吃饭。啊，这走。哎，美女，哎，你好，哎，柯一苗在吗？哦，他请假了。哦，我是柯一苗的朋友。啊、哦，你看我带了点补品给他，能托你给他带过去吗？好的，你把它拿过来，从这边进来就可以了。哎、麻烦你了。没事没事。嗯，我还有点事情想问你。嗯，你说吧。我听说柯一苗他流产了，是吗？他现在情况怎么样？嗯不太好，那到底是怎么回事？能和我说说吗？原来是这么回事啊！那他也太不小心了。是啊，我跟你说这事儿啊，嗯，你可千万不要告诉别人。嗯，你说，其实一苗啊，一直都不想要这个孩子。你在这干什么？我来配药的。我警告你，离我们家一秒远一点。陆达，你能不能冷静一点？你赶紧给我滚蛋！陆达，我劝你最好别跟柯一苗发火，他现在身体很虚，这样会出大问题的。呸！我们家的事儿用不着你这外人插手。苗啊，我可能给你惹麻烦了。什么麻烦呀、啊？你老公一大早过来问我你是怎么流产的，我就实话实说了。可是他听完之后非常生气，拔腿就跑了。我最害怕的事情居然真的发生了。以前我根本不相信一个女人能干出这种事。可以苗，你得下多大决心才能亲手杀死自己的孩子？鲁达。你在说什么呀？我解释给你听。你亲手谋杀了咱们的孩子，还想装出一副无辜者的可怜相。我不会上当，是你亲手谋杀了咱们的孩子。我答应过不再对你动手
，说到做到。啊出差啊，我一个人去没问题。可阿达他老婆刚怀孕，这能不能换个人跟我一块去？我去，我去。你该在家里照顾小柯啊。我要出差，可是万一……我要去。说吧。喂，啊，那个，行，我跟阿达一块去。他老婆，反正他答应跟我一块去了。好，好。我说你，我现在什么都不想说。什么时候走？领导说越快越好。那最好，越快越好。我现在就可以走。陆达，我反复考虑过了，咱们已经没有一起继续生活的必要和可能。我决定。和你离婚，过几天我会回来和你办理离婚手续的你不想问为什么如果你真的想说的话，你早就说了；如果你不想说，我再问也是白问。你为什么这么了解我？没为什么，其实就是一种心有灵犀。如果鲁达有你一半的细心就好了。哎呀，如果是这样的话。我想你也不会那么难过。你知道吗？我以前有想过要和你好
如果你现在要后悔的话，我的大门随时向你敞开。过去的都已经过去了，会出现比我更合适你的女孩。老牛，坐下。我说你这话不、啊，赶紧给我坐下。你偏心。怀孕，我老婆怀孕，她一个人能怀上吗？啊，可能吗？我也有付出啊，我也有贡献，凭什么说他不要就不要？就算我说就算假如，就是他真的不要，他也不能骗我。他怎么骗你了？这事他骗得了你吗？不是，再说了啊，小柯有那么大本事吗？哦，他就动动念头，就把孩子给念掉了。同事明明告诉他。让他不要搬重物，让他当心。那是他积极要求上进，好，同时也警告他了。他现在怀孕了，做什么事要有分寸。那是他吃苦耐劳，不耍小姐脾气，你懂吗你？我跟你说，你知道我妈怀我上班上到什么时候吗？直到生我的那天。上午还在上班，下午破了羊水才去医院，还是自己去的呢。知道我们男人为什么要疼女人吗？女人了不起，女人伟大啊！女，你小子还是女人生的，凭什么不尊重女人啊？这小哥明明已经跟你说了，他暂时不想要孩子，是你逼人家要的。你自私。好了，人家小哥现在为了爱你，为了这个家的和谐，委屈自己答应要了这个孩子，你倒好啊，在那哭哭啼啼说别人不给你好脸色看，还是自私。现在小柯怀孕了。还在上班，人不小心流产啊！一不找你的麻烦跟你哭诉，二不跟你要死要活的跟你撒娇，你还想怎么样啊？哼，你倒好，说说说说什么？别人谋杀你的孩子，亏你说得出口。你你你知道吗？你你这就不是自私了，你这是没肝没肺没人性，你知道吗你？你说你，你说小柯谋杀自己的孩子，你你你你你怎么不说小柯他在谋杀他自己呢？啊，嫁了你这个白眼狼啊，他就是在谋杀自己的幸福、自己的青春、自己的未来，你知道吗？哎，你你你你醒醒！哎，我还没说完呢，你，我我真不知道该怎么说你。老牛，老牛，醒醒，醒醒！你干嘛？老牛，老牛，老牛，你说对了，这事我错了，而且错大了。你知道你错了？对，不是，刚才我在梦里越想越害怕，现在我老婆一个人在家，她，她不会被我接出什么事呀？我刚才打过了，一直没人接。所以老牛，我在想，明天一早我不能跟你去了，一大早我就得赶回家去，我得去看她。回去。马上回去啊！放心，这所有的事情交给我啊！不好意思啊！哎呀，说这些干什么？兄弟啊！嗯、不可理喻的老太婆！爸，你回来了啊！你跟妈吵架了？呃，你妈在里面呢，楼下收破烂的都比你强，你去讲道理。妙妙，你回来了。哎呦，你怎么不打个电话呢？妈，爸怎么气呼呼的跑了？哎，他跑就让他跑吧，快快快快进来，来来来来，进来。鲁达呢？我回我自己家，跟他有什么关系啊？快坐，快坐，妈给你倒水去啊！嗯，老婆，老婆
，苗苗，苗苗，老婆。来来来，你回来，陆达他知不知道啊？管他知不知道，反正他也无所谓。怎么了？吵架了？那是真的吵架了。这第一条，不要把自己的想法当做别人的想法。什么第一条啊？这是婚姻的实用准则呀。这是你老妈结婚三十多年总结出来。妈，那你刚刚跟爸怎么了？这第二条，一码是一码，不要把所有的事情都搅和在一起，越搅和越乱。这第三条，自己的事情。妈，那到底有多少条准则呀？是不是我说什么你都能对得下去啊？我也不知道有多少条，反正我用得上来的我就用。但是，你跟爸不是应该相敬如宾的吗？相敬如宾那不是真夫妻，真的夫妻没有不吵架、不闹别扭的。那我见过不吵架、不拌嘴、不闹别扭的呀。来来来，喝喝喝。哎呀，人家要闹别扭。为什么给你一个外人看呢？哎，来来来，苗苗，让妈妈好好看看你。哎呦，哎呦，快两年了，你怎么还这么瘦啊？想吃什么？妈妈马上去买了给你做。嗯，好。哎，苗苗，爸，爸爸给你买了你喜欢吃的，那凉皮，还有醋粉。肉夹馍也买了，来不及到凡记，先尝尝这家的味道怎么样？哦，你动作倒挺快啊！我刚刚问苗苗，她想吃什么？我女儿想吃什么，我还不知道啊。我给你在路口买了大麻花，刚炸的。哎呦，你不说我火气大，不让我吃吗？女儿回来了吗？光看女儿吃，你不眼馋呐？谢谢你啊，还跟我客气。爸，你不生气啦？呃，哦，呃，你看，我还给你买了你爱吃的牛尾，我到厨房去准备一下，让你妈给你做啊。爸，要不我帮你做吧？哎哎，你们做，你们做，不用了，不用了。来来来来，我们做，我们做。妈，现在你是不是要宣布下一条了？刚才那一条啊，就是送梯子，搭台阶。夫妻吵架不可怕，吵完以后，千万别忘了给对方送个梯子，搭个台阶，别让他在上面下不来。那如果下不来怎么办啊？这次下不来，下次就轮到你下不来了。冤冤相报何时了啊？夫妻可不是敌人，一个家也不是战场。但凡想结婚的人。总是想手牵着手，走完婚姻，白头到老的，执子之手，与子偕老。<笑>对了，对了，这个呢就是婚姻的意思，也是家的来历呀、啊。哎呦，你看我把最最最最最最重要的给忘了。什么呀？那就是不管谁，不管怎么吵，为什么吵，千千万万不要轻易说出那两个。哪两个字啊？离婚。哎呀，你看看都出血了，没事的，没事的。怎么了？怎么了？自自受，真是的。你你看你看，那个油烟机吧，都是油。我说花个几十块钱，请个工人师傅来帮忙修修，不就行了吗？你爸就是不肯，非要自己搞。你看，把手搞成这个样子了吧？啊，那你就骂我是小气鬼。你不是小气鬼，谁小气鬼啊？你你你不是当着女儿的面说我不可理喻吗？还说楼下那个收破烂的小两口啊，比我还讲道理呢。哎，那楼下收破烂的两口子本来就是很讲道理的人嘛。哈哈，你这是在夸我很讲道理呀、啊？本来就是，我说木铁柱比你高，难道就是说你矮了吗？小编。
，我们走了走了，来，我们到那边去。多吃点啊，爸妈，你们肯定想知道我为什么跟鲁达吵架吧？我不是不信任你们，可是我现在不想说，而且我也不想让你们担心。以前跟你们住在一起，什么都习惯了，现在还不知道婚姻里面有这么多需要学习的东西，有这么多的学问。我去开门。我去单位找你，他们说你回来了，我就买了机票，飞过来了。我在楼下转了很久，后来我想，不管你有多生气，我都应该去面对，去承担的，不能再像以前那样，把一切的麻烦是扔给你去解决。苗苗，我错了。其实发生这样的事情，我也很心疼。那是因为我真的很爱你。我在想，如果我们能有一个孩子，一定会比以前更幸福、更快乐。可是我忘了，这个家，所有的幸福和快乐都跟你有关。你还要面对生理上、心理上双重的打击，还不能得到我的谅解，增加你的负担，是我太自私。了。那你已经回过家了吗？回国了。你看到什么了？我看到阳台上晾的被单。我一看到那个，我就明白了，那是因为你怕我晕血，特地自己洗了床单。咱们家没有洗衣机，都说你这时候不能碰冷水，但你还是为了我，苗苗，能不能原谅我？再让你碰冷水啊！我来洗。怎么了？这个时候知道体贴老婆呀？嗯，不是。你都没告诉爸妈我们俩为什么吵架。哎，这可相当于不杀之恩呐、啊！我这要再不长进，到时候老丈人就……老怎么了？招待的不周到是不是啊？呃，周到，太周到了。毛脚女婿受宠若惊啊，简直比皇宫还舒服。不用拍我马屁啊！对我女儿好一点，比什么都强。爸，鲁达平时对我可好了，就是偶尔犯了个小错误。有我对你妈好吗？呃，差距，呃，还有差距，肯定有差距的。呃，以后啊，一定要多多跟爸学习，争取早日达到爸的水平。呃，不过那个是很难的，那个，但是心里面一定要有目标，要有典范，这样才有进步的动力嘛，对吧，老婆？油腔滑调，顶不了天长地久，关键呢还是看行动。哎，行了，这碗呢也不用你们去洗了啊。这碗，哎，你要么出去散散步，该解的疙瘩你们自己解，我们做父母的懒得听。去吧，去吧，啊，去散步吧，去散步啊，散散步去。那我来洗，辛苦了。走吧，走。哎，老头子，你看，看他们的了。你爸妈对我这么好，说心里话。我爸妈对你，哎呀，感情的问题不能拿来比较的，而且我不在乎别的，就只在乎你对我的态度。谢谢你这么想。哎，请问和平医院往哪儿走？呃，和平医院，往东，好像离这儿还有好几个站呢。我老婆在医院生了，急死我了，一路上打不着车啊。前面好像就有公交车可以到和平医院
，对吧，老婆？嗯。几路车来着？我也记不清楚了。兄弟，公交站在哪儿？也就站在前面三四百米的地方。哎，那样吧，我带你去。哎，哎，算了，我……哎，没事没事，我们带你去吧。啊，来，走走走。哎，就在那边，我带你去。啊，别着急。哎，就是这辆车，这辆车就能到和平医院，快快！谢谢，上车，别着急啊！谢谢你们，师傅，去吧。哎，快把零钱给他。哦，哎，来来来，来给你。哎，好，再见啊！谢谢兄弟，不客气，客气吧。哎，站好，站好啊！今天才发现，我好像真像你说的那样，喜欢瞎热气。这就是我当初爱上你的原因啊！啊，你不嫌我不成熟、不稳重了？至少我看得出来，你和我一样都还在学习。学什么？关于呃，婚姻、家庭，还有生活，所有一切不熟悉的内容。好，那我就跟老婆一起，好好学习，天天向上，天天向上，天天向上。秀秀，什么事儿啊？我呀，是来给你送东西的。送东西？送什么？是苹果，还有柠檬。算你有心了。不过呢，我可没那么容易就原谅你啊。没事儿，我老牛啊，对做过的事情一向是敢做敢当、负责到底的。哟，你可别那么说啊，人家还以为我们之间有什么关系呢。那行，那我就把水果挂在门口了。好吧。那先这样啊，我先洗澡了。啊！老牛，老牛快帮个忙！老牛，哎，哎，你看，我了我了我了，别进去！快快快快！快点放松啊！哎，我知道。哎呀，这怎么回事啊？这我哪知道怎么回事？快灌水闸！哎，你行，水闸。谁家在哪儿啊？我怎么知道？你们家我怎么知道啊？你不是住我们家对面吗？你怎么会不知道？啊、快去！那那那你躲着，我去看看。啊、快点快点啊！哎，我来躲。躲着。水箱在哪儿啊？哎，快点啊！什么？今天来不了了？那一定要等到明天嘛？好吧。我也说了，明天才能过来修。哎呀，真是水漫金山呐、啊！是啊，你说这个水几天才能干呢？我看呢，至少得两天。那这样，这么潮湿，住了是要得风湿病的。哎，秀秀，啊，要不这样吧，你去我家住，反正我们家也有沙发啊。你是不是原先就计划好了，故意说我家水管老化了修不好，然后？再诱骗我到你家里去住，你知不知道？这种把戏实在是太过时了，本姑娘才不会上当呢。<笑>我说鲁秀秀同志呀、啊，我老牛是这种人吗？哎，你仔细看看，我是这种人吗？我可告诉你啊，我是好心好意，你爱去不去？哎哎，牛阿姨，我跟你开玩笑的嘛，你至于这样吗？牛阿姨啊，你怎么那么快就把你的伪劣性全部都给暴露出来了？哎，不过呢，咱们两个是沟通上有点问题。哎，当然了，我们两个人的智商呢，也不在一个层面上。哎，你没关系啊。白天呢，咱们都一起上班去，晚上才在一起。再说了，你住沙发，我住床，这两天呢，你要把热菜热饭全都给我准备好。而且要把卫生全部打扫得干干净净的啊！说不定呢，咱们两个还能过一段美好快乐的时光，你说对不对？还美好快乐？我我说你这话到底是什么意思啊？怎么了？听不懂啊？难道还要我翻译成更言简意赅的格式吗？我，哎，张楚，哎呀，等等我嘛！你别生气了好不好？我请你喝酒。哎呀，我真的没时间跟你喝酒。再说了，咱们孤男寡女的一起去喝酒多不合适啊，你说是吧？啊，出点什么事情也解释不清楚。不，哎
哎呀，你怎么那么封建呀？我们单身男女在一起喝喝小酒、聊聊天，多好呀！<笑>我相信你要想喝酒，一定会有大把男人要请你。我真的没什么兴趣。哎，可是我对那些大把男人没有什么兴趣。你不要这样一而再、再而三的拒绝我嘛，我这样很难过的。你怎么那么榆木脑袋啊？真是让人无语。哎，我说，我还是走吧。哎呀，来都来了。哎，你看，坐那儿吧。嗯嗨，你经常来这儿吧？啊，是啊。你朋友在打招呼呢。我知道，他叫我过去唱歌而已。你会唱歌？当然了。你以前不喜欢我，对我不感兴趣，正眼都不瞧我一下。哎，其实我有点可多了，只是你没有发现而已。哎、想不想听我唱歌啊？真的假的？别扯了啊！真的，你等着。哎，还真去啊？是啊。好。鲁秀秀同志，你的奶茶来了啊！红茶。嗯、啊。散装的。对啊。泡了三分钟。嗯、啊。三克泡的。没错。半烧糖。对。白砂糖。没错。已经过了三分钟了。重新泡吧。哎，我说你这个事儿，妈怎么就那么难伺候呢？啊，今天晚上你就睡在这儿。那个房间呢，是我神圣不可侵犯的闺房。快睡吧。看什么呢？生活剧啊。这种脑残的电视剧你也看？我也没觉得你比他们聪明多少。秀秀，我睡了吗？睡了。我想进来拿个被子，觉得有点冷。我进来了啊。你不是还没睡吗？我怎么觉得我羊入虎口了？你说的没错，我就是那只羊。哎。切。对不起啊，谢谢啊。肚子怎么？哎呦！哎呀！秀秀，怎么了？不行了，救命啊！秀秀，我进来了。秀秀，你怎么了？啊？痛死了，肚子痛。我送你去医院。来，来。我们快到了，你坚持一会儿啊。没事吧？坚持啊。有我在呢，没事，坚持一下。
真是吓死我了。哎，看你急得这一身汗，都成水牛了。大夫说了，是急性肠胃炎，幸好送的及时，也不知道说声谢谢。不客气啊。哎。你醒了，你，你昨天晚上没回家睡觉啊？我得看着你啊，这要是万一你出了什么事儿怎么办？我没什么事儿了，不过还是得谢谢你啊。怎么了？你这谢谢我，突然间有点不习惯，有点反常啊你。是不是有事儿我求我？我告诉你啊，我老牛可是秉公办事的。哎，你可别感觉太好了啊。不过呢，看在你昨天晚上照顾我的份上，就算了吧。我也不再讽刺挖苦你了，你自己找个凉快的地方偷着乐吧，哈。啊，行了，既然没事，咱就回家说吧。啊，你是不是昨天晚上陪着我着凉了？没事，可能是有点感冒了吧。啊，这样吧，一会儿呢，我先送你回家，然后我去上班。你呀，今天就在家里好好休息，哪儿都别去，身体要紧啊。我不是故意的，没事儿，我回家洗个手就行了。你，哎，干嘛啊？还记得他们吗？你说怎么办？报警，赶紧报警，报警之后回家睡觉啊。那你呢？我去拖住他们，这次坚决不能让他们跑掉了。可是你就一个人，再说你还感冒了。你见过一个英雄因为生病而放弃伸张正义了吗？去啊！你是英雄吗？你，哎呀，废什么话呢？走，快去，快去，去去。哎呦，几位兄弟，真是有缘千里来相会啊！啊，谁呀、啊、你？给你们上过课的牛老师啊，怎么不记得了？请问先生，你有何贵干呢？前几天你是不是带了你几个兄弟，从我这儿还有我女朋友那儿借了点钱，是吗？什么时候？该还了吧？你认错人了吧？哎，我没认错。哎，咋了？光天化日还想抢劫啊？别搞错。是你们抢劫我，不是我抢劫你们。现在是法治社会，凡事都要讲正义，不然我告你诽谤了。<笑>行行行，你们也别着急啊！我今天来呢，也不是找你们兴师问罪，我呀，我是想入伙，真的。我对我自己的工作不是很满意，赚不到钱，所以呢，我想找一个有前途的工作，比如说劫匪。兄弟，你脑子秀到了吧？没有。我是认真的，我真的想入伙。那只要你们给我机会，我一定好好的表现，好好的工作，真的。来来来，大家坐下，来来来，坐下，听我好好的讲讲、哎哎哎哎、啊。我我这庙太小，容不下你这尊大菩萨，而令魔高救我、啊哎。真的，我我起开，哎，别走啊！走开，走开！你们谁敢欺负我们家老娘？让开啊，东阳，别过来！你说啥？你别过来！别过来！给他！别过来！东阳，东阳，东阳，快让！其他同志，就是他们前几天抢劫了我们，都带走。走，快点，快点！哎，你回来了？你在做饭？对啊，你先看会儿电视，马上就好了哈。无事献殷勤，非奸即盗。
为了感谢你收留我，也为了感谢你勇敢的保护我，朕今天亲自下厨宴请你老牛同志。就为这事儿啊？嗯。嗨，我还以为我又惹什么麻烦了呢。我还是那句话，阿达是我兄弟，你就是我妹妹啊。嗯。先吃这个，尝尝，好吃吗？哎、不错呀，比我想象中好多了。是啊，哎、我妈啊一直以我为骄傲，她说谁要是娶了我的话，那是她八辈子修来的福呢。那你选择老公的标准一定很高吧？啊，这身高呢，一定要在一米八以上，六块腹肌，那是基本配备，最好啊还要有人鱼线。<笑>得阳光，爱运动，而且要事业有成，对我也大帮。哎，那你得多看体育频道了，那里有很多符合你标准的潜在老公。<笑>不过呢，这些标准呢，也都是虚的。其实，真正找一个对我好，一辈子都不欺负我的人就可以了。哦，对了，明天下班回来是不是要搬家、啊？要不要帮忙？你这话意思是不是赶我走啊？哎，你你放心，你这儿一没有五星级酒店好，二你也不够养眼，所以你放心，我没有什么理由会赖着不走。哎呀，我是真心想帮帮你。不要。哦，行行行，你牛啊，你牛。睡了一天了都。喂。哎，张总。哎，小张，这样的，今天公司没什么事儿吧？啊，没什么事儿。哦，明天早上上班啊，你通知公司所有的主管，八点钟准时开会啊。嗯，好。嗯。醒了，你怎么会有我家钥匙的？你给的呀，昨天晚上你喝多了忘了，过来，来呀！我记得好像你昨天晚上带我去了那个酒吧什么的。对呀，还有呢。哎呦，衣服你也帮我换了呀？那当然了，你昨天晚上喝多了，吐了自己一身，臭死了。哎，你还记不记得，你还冲到台上去唱歌，赖在酒吧不走，到了天亮我才把你拖回来的。我是喝多了，酒后失态了，对不起啊。没事儿，哎。睡了一天了，把粥喝了，养养胃。嗯。多吃点。嗯。有的时候，我真觉得你特别像我妈。哎呦，你可别这样抬举我，我哪有你这么能干的儿子呀？还有啊。真想不到，你喝醉了之后还挺狂野的嘛。虽然五音不全，敢跑到舞台上去唱歌，当时的表情超可爱的。如果有 DV 的话，就帮你录下来，让你现在看。嗯，我喝多了之后有没有胡言乱语啊？你喝醉了之后一直在叫柯一苗的名字。有的时候我自己都觉得自己特别傻。到家了。
没有不舒服吧？哦，没事，我挺好的，不用进来了，我马上出来。天哪，小小，这风向变了呀！嗯，你不会想要嫁给乔志远吧？乔志远说，他从十八岁的时候就已经发过誓，这辈子都不结婚。嗯，那你们俩倒挺志同道合的。不过我现在要坦诚一点，就是我我之前说的一辈子确实有点早，因为我已经后悔了。我想结婚，而且要嫁给乔志远。<笑>不是，那是乔志远，不是，是谁呀、啊？小小，在宿舍里吗？小小，是我。哎。你这是又玩什么游戏呢？哎呀，自从乔志远说他永远不结婚，我就一直躲着他。这不符合你的个性啊！哎呀，我现在还有什么个性啊？我现在在乔志远面前就是个患得患失的小女生，你知道吗？哎，但是我这辈子啊，头一次发自内心的这么想嫁给一个男人，而且是不分开的，每时每刻都在一起。哎，但是他压根都不想结婚，你知道吗？而且更不会。不会因为我而改变这个想法，我也不会公然的表示我的不满，要不然我怕他不开心啊，又怕他对我失望，甚至跟我分手，那我该怎么办啊？哎呀，我觉得现在我就像个鸵鸟一样，只要脑袋待在沙堆里，我都管不了露在外面的身子。哎呀，那你就一辈子当鸵鸟，一辈子不出来了啊？那我就不能跟你一样嘛？啊，正常的谈恋爱，正常的结婚，正常的。吵架，正常的和好，为什么我总是这么命运多舛呢？哎，我还是那句话，咱们现在还年轻，别谈什么命运，也别谈什么一辈子。那我现在该怎么办啊？嗯，如果你真觉得乔志远是你感情的归属的话呢，那你呀、啊、也别在乎什么面子，那也别患得患失的，要尽自己最大的努力去达成想要的结果。那至于什么方法的话呢，我就不班门弄斧了。嗯。哎，哼，你今天是啥情况？啥情况？没啥情况。我这是啊，对老同志的尊敬。少来这一套。哎，周末上我家吃饭啊。上次我跟苗苗那个算破镜重圆吧，还多亏了你这位人生导师。去你家吃饭，干嘛？吃个饭还这么怀疑东怀疑西的？你拍谍战片？还有谁啊？保密。那那要不要我带点什么？带上嘴就行了。你说老牛现在有没有这个心思啊？哎呀，我就怕他心里啊装着潇小呢。装也白装，老牛自己也应该明白这一点。他要是跟我们医院的护士成了就好了。哎，我私下了解过，人品好，脾气好，比老牛啊还小三岁，特别适合过日子。最后这句有所指啊！哎，千万别跟小小说啊！我怎么出卖我老婆呢？不过我光跟老牛说了来家里吃饭，可没告诉他给他介绍对象啊！啊，我跟女方说了。怎么办呀、啊？那没事，要不等女方来了再透露给老牛知道。他这个人那么忠厚老实的，就算瞧不上眼也不会失礼，对不对？行。阿达，来了来了来了！阿达，叫魂儿呢你？来了，阿达。哟，玫瑰花啊
，今儿怎么突然就？对了，大，这是我特意托人从乡下带来的土鸡蛋，给小柯补补身子。那好，你快进去吧。哎，小柯，老牛来了。你不是没告诉他吗？我是没告诉他，但也架不住他突然开窍啊。他他不会是以为？小柯，围裙呢？哦。老牛，真不好意思啊。你说请你来吃饭吧，还让你忙这些？哎呀，没事儿，平时我一个人很少开火，大家一块吃饭热闹啊。行，我来，我来，我来。哎，对了，小柯啊，这听阿达的意思，是不是今天那个可能笑笑要来啊？他怎么跟你说的呀？他，哎，有人敲门。啊，哎，真的有人敲门。呃，别别，我我去我去我去。啊、哎呀，陆达，怕什么来什么。哎呀，老牛真的以为是潇潇。他他真以为是潇潇？不会吧？是，他就是这么认为的。那那怎么办啊？完了完了完了，肯定是我们单位那姑娘。喝一秒，陆达，开门呐！干嘛呢？潇潇。小小干嘛呢？才开门、啊，等死我了！什么姿势啊？这是？这葛郎台夫妇还会买鲜花呀？太不容易了！这太阳打从西边出来了吧？早知道我不买了，浪费钱。该……呃，我去接电话。干嘛？对我不请自来有意见是不是？没意见。那干嘛不请我坐沙发？请坐。小小，哎呀，好久不见了！你怎么在这儿啊？啊，这么巧啊！<笑>不来了？为什么呀？小柯，说了你可别生气啊！我听咱们院里人说关于他和他前妻的事情，觉得还是不见为好。哎呦，为什么呀？哎，我跟你讲，老牛他人可好了，真的，而且他前妻人也特别好。就是这样才麻烦。我听说当初他根本就不愿意跟他前妻离婚，是没办法才离的。这以后真跟他谈上了，他跟他前妻藕断丝连的，这可怎么办呢？哎呀，你相信我，老牛不是这样的人。小柯，谢谢你一片热心，但是我想好了，不给自己找这样的麻烦。那就先这样了啊！我还有事儿，再见啊！今天真是巧啊！用古人的话说什么来着？冤家路窄。是自己人的话，我就直说了吧。其实今天啊，是没有请潇潇来的。原来是想请我们医院的一个单身的姑娘，但是没想到呢，潇潇来了。那个女孩她打电话就说来不了了。原来是这个样子啊！今天是相亲宴呢，这没什么好躲躲藏藏的。老牛，你早就该重新开始了。你误会了，这花我不是送别人的，我是真的以为你要来。淼，这个女生是知道我要来，所以不来了。她又不是千里眼。嗯、呃，那个姑娘她家里临时有事儿，所以她也再三的跟苗苗表示她很抱歉。陆达，你也太不适合撒谎了，对自己人还不说实话。其实呢，那个女孩是担心你们两个还有段丝连，所以。其实我本来就没有这个想法，她没来就最好。好什么好？离了潇潇，你还真打算打一辈子光棍啊？潇潇可没闲着。啊啊啊！当我没说。没关系啊，这没什么大不了的。我可不躲躲藏藏的，老牛，嗯，我对不起你。现在已经有人替你报仇了，一报还一报。我对乔之远能使的所有招数，已经全部都使了。我暗示呢，他就逃避；我明示，他就打哈哈。我把这两个月我所有的精力跟时间，都用在跟他斗智斗勇上，但是。我输了
他确实不想结婚，即使是我，所以我已经决定了，我要跟他分手。小小，你不就是想跟那个男人结婚吗？好办，只要你相信我，听我的，我保证你能嫁给他。老牛啊，虽然你姓牛，这牛可不能乱吹。我不吹牛。老牛从来不吹牛，可能是有什么办法吧。老牛，你会有什么办法呀？连我都已经山穷水尽了，我我我我没有别的意思，我的意思是说，你对这个方面本来就不太擅长。那倒未必，在这件事上，我比你多一个优势。你比我多什么优势啊？你是女人，想嫁的是男人，而我也是男人，在某些方面，男人和男人之间比男人和女人之间多些共识。嗯，好，好啊，有道理。我们小小对男人也是很有研究的，没关系，听听也无妨。老牛，你有什么办法？那好，我先问你几个问题，你一定要老实回答。真心话大冒险啊！嗯，没问题。你爱乔志远吗？我知道我有点残忍，但是。你问的也太直接了吧，又当着大家的面儿，我觉得自己还是不要太残忍了。没事，不用管我，你只要说真心话。我爱他。有多爱啊？爱到可以改变自己，爱到愿意跟他结婚。那他也爱你吗？啊，抛开婚姻，只讲爱情。我觉得他爱我，那你的意思就是说，他爱你，但是没有爱到要娶你的地步，是吗？你什么意思啊？我的问题问完了，你很诚实，现在轮到我了，我也问你一个关于我的问题，一定要如实回答，要不然一切免谈。嗯，你信任我吗？就这个问题。对，现在你我之间。也就这么一个问题了。我只要回答信任或者不信任。对。信任啊，发自内心的。那就好。还有最后一个问题，也是最重要的一个问题。你说要跟乔志远分手，是你的想法呢，还是已经付诸行动了？我是已经决定了，但是还没付诸行动。那还来得及。听我说，第一，你跟他摊牌，就说你们在婚姻问题上发生了分歧，你要跟他彻底分手。第二，假期就快到了，你搬回我们，搬回我家住。这第三嘛，我们要以准复合夫妻的身份，经常出现在他的面前，还要非常恩爱。第四，如果他来找你，你就一个要求，结婚。至于第五嘛。你就等着，随时嫁给他吧。啊，对了，顺便提一句，我愿意当你的证婚人，真的。呃，老牛啊，实话实说啊，我觉得你这一二三四五是不是有点太惊世骇俗了？哎，好好好，咱们吃饭吧啊！别管这个，你有硬币吗？硬币。好，就这么决定了。我今天跟他摊牌，然后去你家住。好。乔志远，虽然我也舍不得，但我不得不告诉你的是，我们两个已经结束了。我觉得你也不用问为什么，你应该知道的。我这个人嘛，不喜欢被人强迫，也就不喜欢强人所难。也只能说，我们两个人应该是理念不同，方向不同，所以目的地也不一样。呃，既然是这样的话，我们还不如干干脆脆的，索性就各走各的，一拍两散更好嘛。所以，我还是祝福你的
，也希望你能找到一个嗯可以志同道合的一个女人，而且你们两个人不需要婚姻的一些困扰，就可以永浴爱河。那至于我嘛，我很感谢你，你让我知道了，其实我是非常需要婚姻、渴望婚姻的。如果对于我来说，爱情是熊掌，婚姻是鱼的话，我觉得我还是会选择朴实无华，但是踏实可靠的鱼。谢谢你给了我一切，你将成为我生命中非常值得珍藏的一页。谢谢你，笑笑。哎，小王你来了，来了、啊，我也准备给你介绍呢、啊。这个就是我的前夫老牛。一直还单着身呢，这不是听说我这个假期没有地方住，特意安排我去他家里住，这也不是他家啦，也算是我们的家。啊、这位是？呃，这位是一位朋友，过去式了。啊，小小、啊，东西都收拾好了吗？反正也没什么东西，就几件衣服嘛。衣服不用带了，家里有，要是不够的话，我们再买新的。啊，你对我真好。应该的。这样，那我们走吧。啊，我不送你了啊！哦，好。<笑>今天过得好吗？嗯。哎呀，哎呀，完了完了完了！我是不是太过了？说的太过分了呀？不过刚刚好，像真的一样。你真的觉得我演的像真的一样？嗯。你觉得过，是因为你太在乎他了。这事相信我，旁观者清。进来吧。没事，进来吧。都没变啊。都说置之死地而后生。我不会置自己于真正的死地吧，小小，嗯，你放心吧，我这辈子都不会辜负你对我的信任。哦，对了，女士房间，晚上可以锁门，床头就有电话。啊，房间里的东西我都新换过了，不会让你觉得尴尬的，而且厕所里的东西也是新的，你要是不习惯的话，可以用回你自己的。啊，你要是真的不放心，我相信你。老牛，谢谢你啊！谢谢你对我这么好。你别、啊，我做这些不是想让你感动的。我们已经离婚了，你还对我这么好，为什么？我我我也说不好。我我只是想让你幸福，你幸福了，我就幸福了。可是你一直在付出，怎么样才能得到幸福？这有些人吧，觉得得到才是幸福。可有些人呢，就像我，其实我觉得我能付出，就是最大的幸福了。真的。为了你的幸福，我自己一定要加油努力，幸福才行。嗯。就这么说定了啊！一言为定。逍遥真搬回老牛那儿了？对啊，都回去一个多星期了。两个人怎么样？什么怎么样？少跟我装傻！哎呀，你就是小人之心。人家老牛是为了帮逍遥从乔治远那儿争取婚姻，看你想的。就你最单纯。不是我狭隘啊，我估计潇潇也不是白纸一张毫无顾虑，只不过是征服乔之远的欲望太强烈了，所以冒险赌了一把。哎，你是男人，你说说老牛这一招对乔之远有用吗？作用肯定会有，好坏就不知道了。反正我希望老牛这番苦心不要白费了。看样子也不能再瞒你了，经过这几年的观察鉴定。我已经确信老牛不是地球人，他肯定来自某个神秘的外星。那小小呢？你答应不跟他告状，我才跟你说。哦，那我还是不要听了，你别告诉我。哎
，看出里外亲疏了啊！朋友比老公还重要啊！哎呀，各有各的好嘛。那我跟潇潇一定要让你分个轻重呢。拜托，你能不能不要给我这么难的选择题啊？嗯，我去接电话。喂，妈，呃，鲁达跟我正在那个哪个妈？哎，先别说，让我猜啊，把我放前头，肯定是我妈。哦，好好好，啊，哎呀，你别吃苹果了，赶紧，赶紧收拾东西回家。出什么事了？你爸生病了。这么巧啊，乔志远，你自己在这儿干什么啊？哦，我在等一个朋友。朋友？对，一个朋友。啊啊，是。啊，我我跟老牛晚饭吃多了，出来散散步。哎，你说你啊，我每天帮你做饭做了多少，你进来就吃过多少。主要是你手艺好嘛。真的很羡慕你们。以前我不相信什么破镜重圆，现在我信了。那我们走了，好，千万别回头。你听到他刚才说的话没有啊？以前不相信什么破镜重圆，现在信了，会不会他就当真了呀？刚才他镇定是演给你看的，和你一样，他也放不下你。你怎么知道的？越是放不下，越是想放下，越是要装出已经放下的样子，越说明没放下。小小，相信我。你给我放开！你干什么？你真以为有什么破镜重圆的美梦啊？现在你满意了吧？啊！我满意什么呀？你知道你能赢我的，你赢了笑笑，我输了。我原来以为我能失去任何人，但是我做不到。你想什么时候结婚，咱就结婚吧，笑笑。